ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಅನುಪಾಂತ ಅಂಕ ನೀಡಿದಾಗ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರೂಪ ಆಗಿರುವ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನುಪಾತ ಅಂಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾಹುಗಳಿರುವ ಓಕೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ರಚಿಸಿ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಹುವು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಏಳು ಅನುಪಾತ ಐದರಷ್ಟಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ಅನುಪಾತ ಐದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ನಮಗೆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಇದನ್ನ ಸಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಾರವರು ಏಳು ಅನುಪಾತ ಐದು ಏಳು ಅನುಪಾತ ಐದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಪಾತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುಪಾತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ಈ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಅನುಪಾತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ಆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಚನೆ ರಚನೆ ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ತ್ರಿಭುಜ ಅದ ಅನುಪಾತ ಇದು ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುಪಾತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತ್ರಿಭುಜ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಇ ತ್ರಿಭುಜ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ತ್ರಿಭುಜ ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗೊಂದು ಪಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಈಗ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಪಾದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಪಾದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರಿಜದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಬಾವುಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಇದು ಎ ಬಿ ಬಾವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರಿಜದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಬೀದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎ ಸಿ ಅಳತೆಯನ್ನ ಎಳೆಯೋಣ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಜದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ತಗೊಂಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಸಿದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಈ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು 
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಮತ್ತು ಏಳು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಳು ಭಾಗ ಆಯಿತು ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಈ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಬಿ ಟು ಮತ್ತು ಬಿ ತ್ರೀ ಇದು ಬಿ ಫೋರ್ ಬಿ ಫೈ ಇದು ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೇನಾಗಿರಲಿ ಬಿ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದರ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಏಳು ಅನುಪಾತ ಐದರ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹು ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದಿದೆ ಈ ಐದನೇ ಬಿಂದುವನ್ನು ಇದರ ಕೊನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದು ಬಿ ಸೆವೆನ್ನಿಂದ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಬಾಹುವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವೇನು ಬಾಹು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ತ್ರಿಜದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಬಿ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಆ ಸೆವೆ ಬಿ ಫೈದ್ದು ಆ ಅಳತೆಯ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಷ್ಟು ಕೋನವನ್ನು ಬಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಳತೆ ತಗೊಂಡು ಕೌನ್ಸಲ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಲ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಳತೆಯನ್ನ ತ್ರಿಜದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಳತೆಯನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನದರಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಈಗ ಅಳತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂದ ಬಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ರೀತಿಯನ್ನ ಎಳೆಯೋಣ ಇದು ಎಳೆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ತ್ರಿಭುಜ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದರ ಅಳತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಳತೆ ತಗೊಂಡ್ಕೊ ಕೌಸ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ ಕೌಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಳತೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದೇ ಅಳತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕೌಸವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಈ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ರಿಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಳತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಳತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖೆನ ಇಳಿಯಿರಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಈ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಈ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಈ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೇಖೆನ ಇಳಿತೇನೆ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ತ್ರಿಭುಜ ಈಗ ಯಾವ್ದು ತ್ರಿಭುಜ ಅದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ತ್ರಿಭುಜ ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ನಾವು ರಚಿಸಿದಂತ ತ್ರಿಭುಜ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವುದು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಸಿ ಅಪ